ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል ሰባት ሰዓቱናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ በትግራይ ክልል ህብረተሰቡን ያጋጠሙት ያሉ ችግሮችን ለመለየትና ለመፍታት በውጪ ሀገራትና በሀገር ውስጥ የሚገኙ ሙራና ጥናትና ምርምር ለማካሄድ መዘጋጀታቸውን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገልጿል የትግራይ ወጣቶች የሰላምና ልማት ዲሞክራሲ ኮንፈረንስ በመቀለ ከተማ መከየድ ጀምሯል በኮንፈረንሱ ንግግር ያደረጉ ዶክተር ደብረጽዮን ወጣቶች ያለፈውን ትውልድ ታሪክና ቀጣዩን ትውልድ የሚያገናኙ ድልድዮች ናቸው ብለዋል ለዚህ ወጣቱ በስደት በሱስና በግጭት የሚታወቅ ሳይሆን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ያደገ አካባቢ ለመገንባት ስራ ፈጣሪ መሆን ይገባቸዋል ብለዋል የክልሉ ብሎ የሚያገሪት ወጣቶች እድገታቸውን የሚሸረሹሩ ችግሮችን መከላከል እንዳለባቸውም ጠይቀዋል ኮንፈረንሱ ወጣቶች የችግሩ አካል ብቻ ሳይሆኑ የመፍቴውም አካል ለማድረግ ያለመ ነው በኮንፈረንሱ ከሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተጣጡ ወጣቶች ተሳትፎበታል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሙልጌታ ተስፋይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ሙልጌታ እንደምን ውለሃል እዛ ከዛ ውይት ላይ የተሳተፈ ትገኛለህና በክልሉ የተካሄደ ያለው ኮንፈረንስ ምን ሐሳቦችን ይዟል ከዚህ ጀምር አመሰግናለሁ ንጻነት እንግዲህ የትግራይ ወጣቶች የልማት ሰላምና ዲሞክራሲ ኮንፈረንስ ነው ከተማ በመካሄድ ላይ የሚገኘው በኮንፈረንሱ ካንድሽ ካንድሽ አምስት በላይ ወጣቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ኮንፈረንሱ ለቀጣይ 3 ቀናትም የሚካሄድ ይሆናል። የክልሉም ሆነ የሀገሪቱ እድገት ለማረጋገጥ የወጣቶች ሜና ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉ ግዜ ይነገራል። ሆኖም ግን የወጣቶቹ አቅም በመጠቀም ላይ ክፍተቶች ስለመኖራቸው ነው የሚገዘው። ታዲያ ይሄ ኮንፈረንስም እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ለማጥበብ ያቀደ ስለመሆነ ነው የተገለጸው ማለት ነው። አጠቃላይ ስለ ኮንፈረንሱ ማብራሪያን ይሰጡኝ እዚህ አንድ እንግዳ ጋብዥ ያለው አቶ ነጋ ሰፋናቸው የክልሉ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሐላፊ ናቸው ስለመጡ አመሰግናለሁ አቶ ነጋ እስኪ ኮንፈረንሱ በምን ምን አጀንዳዎች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው እስኪ ወኔም ስለጋብዛችሁኝ አመሰግናለሁ አጠቃላይ ኮንፈረንሱ አሁን እየጠራ ነው በክልላችን የተጀመረ የልማት የዲሞክራሲ እንከስካሴ መሰረት ያደረገ የጥልቅ ታድሶ እንከስካሴ ከመሰረት ጀመረን ያካሄድ ነው ያለ ነው መጀመሪያ ድርጅቱ የገመገመው መነሻ በማድረግ ሁሉም ባልድርሻ አካላት ከህብረተሰቡ ከመሁራን ከወጣቶች ከሴቶች የተለያየ መድረኮች አዘጋጅተን ከባለቤቱ ጋር መግባባት ለመፍጠር ነው ያካሄድ ነው ያለ ነው የዚህ ዋና ተዋናይና ዋና ተሳታፊ የሚሆን ደግሞ ወጣቱ ስለሆነ ያገር ተረካቢም ከዛ ላይ ጀምሮ ሀገር የተረከበ ያለው ወጣቱ ስለሆነ ከወጣቱ ጋር መግባባት ሳይፈጠር ይሄ የጥልቅ ታድሶ እንከስካሲያችን እንትኑ ውጤት ሊያመጣ ስለማይችል ከወጣቶች ጋር ተግባብተን ለመውጣት አለመን ነው ይሄን ኮንፈረንስ የጠራ ነው ምናልባት በመድርኩም ሲነሳበር እና በወጣቶች በተለይ በዚህ ክልል ለማ አንድ አንድ የስፖርት አውጫነት ጋር ታይዞ የሚነሱ ችግሮች አሉና እዛ ላይ ምን እንደሆነ እየተሰራ ያለው ኦኬ መጀመሪያ ይሄ ኮንፈረንስ በአጠቃላይ ከስፖርት አውጫነት ብቻ ሳይሆን ከልማት ስራዎች የተለያየ ፓኬጆች ካርታን ወጣቶች ተጠቃሚ ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተዘጋ ያለው ግን ሙሉ በሙሉ እነዚህ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ፓኬጁም ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ብዙ ጉድለቶች ይታያሉና እነዚህ ጉድለቶች በመቅረፍ የልማት የሰላም የዲሞክራሲ እንቅስቃሴያችን ለማስፋት አለመን ነው ያካሄድ ነው ያካሄድ ነው ያለነው ከዚህ ጎን ጎን ለጎን ግን የጠየቀኛለሁ ይሄ ስፖርታዊ ጨዋነት ጋር ታይዞ የተነሳው ጥያቄ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአገሪቱ ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር ታይዞ በጣም የተለያዩ ችግሮች እየተከሰቱ ነው ያለው በተለይ በቅርብ ጊዜ ብዙ በስፖርት ሜዳ መፈጠር የሌለባቸው ክስተቶች እየተያጋጠሙ ነው ያለው እነዛ ክስተቶች ለማቅረፍ ደግሞ እንደ ፌደራልም ከወጣቶችና ስፖርት ሚኒስተር በጋራ በመሆን ትልቅ መድረክ አዘጋጅተን ነበር በዛ መድረክ መግባባት የፈጠርንበት ሁሉም በስፖርት ያሉ ባለድርሻ አካላት ሚናቸው በሚገባ መዋጣት ባለመቻላቸው የወጣቶች የስፖርት ፌደሬሽኑ የእግር ኳስ ፌደሬሽኑ የስፖርት ወጣቶች ሚኒስትር ዳኞች አሰልጣኞች አጠቃላይ በስፖርቱ ሚንቀሳቀሱ አካላት በሚገባ ሚናችን ባለመጫወታችን የተፈጠረ ሁኔታ እንደሆነ ይሄ በሚገባ መግባባት ደርሰናል በቀጣይም እነዚህ ወጣቶች 
ከነዚህ አይነት ድርጊት እንዳይገቡ የገንዘብ ማስጨበጥና የተለያዩ የስፖርታዊ ጨዋነት እንቅስቃሴዎች በመስራት ይሄን ለመቅረፍ እንቅስቃሴ ያደረግ ነው ያለነው ጥሩ ምናልባት በመጨረሻ እስኪ ከኮንፈረንሱ ምን እንደሆነ የሚተበቀው ምን ውጤት ነው የሚተበቀው ከኮንፈረንሱ የሚተበቀው ቀድም ያነሳቸው ነጥቦች አሉ ይሄ ኮንፈረንስ የጠራ ነው በሰላም በሰላም በልማት በዲሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ወጣቱ ተሳታፊ ለማድረግ ነው ከዚህም በተጨማሪ በአገር ግንባታ ዙሪያ ሚናውን በሚገባ እንድጫወትና ተሳታፊ እንዲሆን ነው ምንፈልገው ስለዚህ በዚህ ኮንፈረንሳችን በእነዚህ ዙሪያዎች ሰፋ አድርገን በችግሮቹ በኦፖርቹኒቲዎች ብለቀጥ ታይ ምን መስራት እንዳለበት ሐሳቦች አንስቶ ወጣቱ ግልጽ በግልጽ ሆነን ተወያይተን በቀጣይ ለመስራት ነው እንደ ውጤት ምን ተጠበቀው ማለት ነው። አቶ ነገስፋ አመሰግናለሁ በጣም። ወኔ ማመሰግናለሁ። እንግዲህ ነጻነት የኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ከሰዓት በኋላ በሚኖራቸው መርሃ ግብር በተላዩ ቡድኖች ተከፋፍለው ውይይት የሚያደርጉ ይሆናል ለሚቀጥሉ ሶስት ቀናትም ይቆያል ማለት ነው ኮንፈረንሱ ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ ሙልጌታ። ዘላቂ የትምህርት ራስን ለማረጋገጥ በትምህርቱ ዘርፍ የተጠያቂነት ስራው ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር የ2017 እና 18 የዓለም አቀፍ የትምህርት ግምገማ ሪፖርት በአዲስ አበባ ይፋውናል ሪፖርቱ ትክክለቱን ያደረገው በተጠያቂነት ስራ ላይ ሲሆን በሀገሪቱ ውጤታማ ትምህርት ለማረጋገጥ ከተማሪዎች እስከ መንግስት ተቋማት የሚፈተሹበት የተጠያቂነት ስራ ሊዘረጋ እንደሚገባ የሪፖርቱ ምክረ ሐሳብ አመላክቷል ሪፖርቱ ይፋው በተደረገበት መራሃ ግብር ላይ ተገኙት የትምህርት ሚኒስተር ዴታ አቶ መሐመድ አመዲን የኢትዮጵያ መንግስት በትምህርት ራስ ውስጥ የተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም የሁሉንም አካላት ተሳትፎና ቁርጠኝነት ለማሳደግ በመስራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን እዮ ሞገስ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል እዮ እንደምን ውለሃል በያለው ምናልባትም አንተ እየተከታተልከው በነበረው ይይት ላይ ትምርትን መሰረት አድርገ የተነሱ ሐሳቦች አሉና እነዚህ ሐሳቦች ምንድን ናቸው እንደምን ዋልሽ ነጻነት እንግዲህ ዛሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህል የሳይንስና የትምርት ማከለ ዩኔስኮ ይፋ ያደረገው የዘላቂ ልማት ግቦች አራተኛው ግብ የሆነውን የተሳካ ወይም ጥራቱን የተጠበቀ ትምርት እንዲጠበቅ ነው ዛሬ በአለም አቀፍ ደረጃ የ2017 18 የትምህርት ሁኔታ ተገምግሞ ይፋ የተደረገው በዚህ ሪፖርት ላይ ወደ 264 ሚሊዮን ህጻናት እና ወጣቶች መማር በሚገባቸው እድሜ ላይ ቢገኙ ትምርት እየተከታተሉ እንዳልሆነ ተጠቅሷል ከዚህም ውጪ ወደ 93 ሚሊዮን የሚጠጉ በአፍሪካ የሚገኙ ናቸው ቀደም ሲል ከተጠቀሰው ቁጥር ማለት ነው ሌላው ወደ 100 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ማንበብ እንደማይችሉ ይሄ ሪፖርት ተቆሟል ታዲያ ይሄን የዘላቂ ግብን ለማሳካትና በአለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ ትምህርት እንዲኖር እየተማሩ ያሉት ተማሪዎች እንዲማሩ እንዲሁም ደግሞ በትምርታቸው በመከታተል ላይ ያሉት ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ይህ የትምርት ስርዓት ላይ ጠንካራ ተጥያቂነት ስርዓት ሊኖር እንደሚገባ ነው ዛሬ ሪፖርቱ ይፋ ሲደረግ የተገለጸው በዚህ የተጥያቂነት ስርዓት ላይ መንግስት ከፍተኛው ድርሻ አመሰዳለበት እንደውም ሪፖርቱ የሚለው ምንድነው ስካሁን መንግስት ነው ብቻውን በቆርጠኝነት መንግስታት በሀገራት የሚገኙ መንግስታት ለትምህርት ጥራት ለትምህርት ተደራሽነት እየሰሩ የሚገኙት የሌሎቹ አካላት ተደራሽነት ዝቅተኛ መሆኑን ነው የተከሰው ከዚህ በላይ ግን ወላጆች ትምህርት ቤቶች መመራን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ተጥያቂ መደረግ አለባቸው ለሚመጣው ውድቀትም ለሚገኘው ስኬትም መንግስት ብቻውን እስካሁን ሲደረግ እንደነበረው መሆን የለበትም የሚል ነገር ነው በዚህ ሪፖርት የተቀሰው እንግዲህ በአለም ላይ ካሉ ሀገራት ወደ 82 በመቶ የሚሆኑት ሀገራት የትምህርት መብትን በሕገ መንግስታቸውና በተለያየ መልኩ ይደግፋሉ ሆኖም ግን አንድ አንድ ሀገራት ላይ ይሄ ነገር በተግባር እንደማይታይ ነው የሪፖርት ይፋ ያደረገው በትምርት ቤቱ የሚደረገው ቁጥጥር በትምርት ቤት የሚደረገው ቁጥጥር አነስተኛ መሆኑ ነው የተጠቀሰው ዛሬ ማለት ነው በተለይ በአፍሪካና በኤዥያ ሀገራት በርካታ የትምርት ሰዓታት ያለ በቂ ምክንያት እንደሚባክኑ የተለያዩ አካላት ወደ ትክላ ወደ ትምርት በተለይ መመራን በቂ ባሉ ነው ምክንያት እንደሚቀሩና የተጥያቂ ስነ የተጥያቂ ፍራአትም በአግባቡ እንዳልጎላ ነው የተገለጸው እንግዲህ በዚህ መራ ገብር ላይ ቀደም ሲል አንችም እንደተቀሽው የትምርት ሚኒስተር ዴታው ተገኝተው ነበር አሳቹ ያሉት ምንድነው ኢትዮጵያ ወደ 38 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች አሏት ወደ 36000 ትምርት ቤቶች አሏት ወደ 2000 የቲቪቲ ማአከላት አሏት በእነዚህ ማአከላት ትምርት እየተጠጭ ነው ጥራት የትምርት ጥራት ችግር እንዳለ መንግስትም ይገነዘዋል ይህን ችግር ለመቅረፍ በርካታ ተራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በተለይም ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህልና የሳይንስ ማከል 
ይፋ ያደረገው ሪፖርት ኢትዮጵያ እየሰራች ካለችው ስራ ጋር የሚገናኘና በትክክለኛው ሰዓት የመጣ ስለሆነ መንግስት ይቀበሏል ያሉት በመጨረሻ አመናነሳው በዚህ ሪፖርት ላይ ምክራ ሐሳቦች ቀርበዋል በርካታ ያሉ ምክራ ሐሳቦች ይቀርቡት ምንድነው የመጀመሪያው ምክራ ሐሳብ በተለይ ለመንግስት ነው መንግስት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትምህርት ስርዓቱ ላይ እንዲሳተፉ ጠንካራ የሆነ የመወያያ መድረክ ትርጉም ያለው ለይስሙላ ብቻ ሳይሆን ለ ወነተም ፍላጎት ያለው እንደገና ደግሞ የመምራንን የውላጆችን ሌሎች የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ተግባር ላይ የሚውልበትን ነገር ማድረግ አለባቸው በአለም ላይ የሚገኙ መንግስታት በሙላ ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ በጀትም በተመለከተ ግልጽ እቅድ ተጠያቂነት ያለበት ፍራት ሊጠነክር ይገባል ያለው በመጨረሻ በዚህ በሪፖርቱ ላይ ተጠቀመጠው ምክራ ሐሳብ ጠንካራ ብሎ ያረገው መጥቶ ምንድነው ይሄ የተጠያቂነት ፍራት መበጀት ያለበት ለ ተጠያቂነትን ወይም ደግሞ ለመቅጣት ብቻ ሳይሆን ለማስተማርም ጨምረው ዋናው ግብ በአለም አቀፍ ደረጃ በ2063 ተግባራዊ ሊደረግ ለታሰበው ነው ውጤታማ ሊደረግ ለታሰበው የዘላቂ የልማት ግቦች ኢትዮጵያን ውጤታማ ለማድረግ ሌሎችንም ሀገራት ውጤታማ ለማድረግ ነው እንጂ ሌሎችን አካላት ተጠያቂና ቃጪ ለመሆን አይደለም ተጠያቂ ፍራቱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ አላማችንም ሆነ ያለበት መቅጣት ሳይሆን ማስተካከል ሀገራትን ውጤታማ ማድረግ ነው ተብሏል ለጻነት አመሰግናለሁ ዮብ ስለሰጠን መረጃ ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ በቡታ ጅራ ከተማ የመሰረተ ልማት ፍላጎቶችን ለማሟላት መንግስት እና ህብረተሰቡ በጋራ ቢሰራ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንደሚረዳ ተገለጸ በጉራጌዞን ቡታ ጅራ ከተማ የውስጥ ለውስጥ መንገ ተጠናቆ ተመርቋል ለመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጥን አድነው ሚካኤል ገዙ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል ሚካኤል በቡታ ጅራ በጉራጌዞን ቡታ ጅራ ከተማ እንግዲህ ዛሬ የተመረቀው መንገድ አስመልክቶ እዛ ያለው ኡነት ምን ይመስላል አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን የምገኘው በደው ክልል ጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ነው የቡታጅራ ከተማ እንግዲህ ከ1921 አመተ ምህረት እንደተቆረቆረ ሲነገራል ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በተለያዩ የመዋቅር አስተዳደር ውስጥ አልፋለች በ1966 ግን በከተማ አስተዳደር ስር ከተዋቀረች ወዲ በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ስታከናውን ቆይታለች ዛሬም እንግዲህ በህብረተሰቡና በመንግስት ተሳትፎ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ ተመርቋል በዚህ ምረቃ ላይ እንግዲህ የፌደራል ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስተር ሚኒስተር አቶ ርስቱ ይርዳው የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ ፈቱ ሰማ እንደዚህ ሞሌሎች የክልልና የዞን ኢስራላፊዎች የሀገር ሸማግሌዎች የእምነት አባቶችና ወጣቶችም ተገኝተዋል እንግዲህ ዛሬ የተመረቀው መንገድ የህብረተሰቡና መንግስት በ3 አመት ውስጥ ወደ 11.2 ኪሎ ሜትር ለማከናውን አቀደው ነበር በዚህ ቅድመ መሰረት እንግዲህ በ18 ወደ 4.5 ኪሎ ሜትር እና ከናውናለን ብለው ባቀዱት መሰረት ከዚህ ውስጥ 2.2 ኪሎ ሜትሩ ዛሬ ተጠናቆ ተመርቋል ይህም እንግዲህ ህብረተሰቡ በልማቱ ዘርፍ ወይም ደግሞ ተሳትፎ በዚህ ዙሪያ ምን አበርክቶ እንደነበረው ሐሳብ ሊሰጡን የቡታጅራ ከተማ ከንቲባ አቶ ቶፊክ ሞሳዚ አጠገብ ይገኛሉ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ዛሬ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ አስመረቃቸዋል ከዚህ አንጻር የህብረተሰቡ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር ከዛሬ ምን እንቅናቄ የማድረክም አለ ምን ፋይዳ ምን ውጤት ኑሮ አለ ተብሎ ይተበቃለ ወደፊት አመሰግናለሁ የዛሬ የ2.2 ኪሎ ሜትሩ አስፋልት ማስመረቅ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ካዝ ነው በሁለተኛው ድርጅትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ያወጅ ነው 28 ላይ ያወጅ ነው 11.2 ኪሎ ሜትር ያስፋልት መንገድ አለ ውስጥ ለውስጥ ከዚህ ውስጥ 2.5 ኪሎ ሜትሩ አሁን ተጠናቋል 4.5 ኪሎ ሜትሩ የውል ገብተናል ቀሪው 6.6 ና እንደዚሁም ደግሞ የሚቀረው የ2.2 ኪሎ ሜትሩ 8 ኪሎ ሜትር ያስፋልት መንገድ በአጠቃላይ በልማት አገሮቻችን ከዞኑ አስተዳደር ከክልል እንደዚሁም ደግሞ ይልማት ወዳዱ ህብረተሰብ የቡታ ጅራ ህብረተሰብ በልማት ላይ ባለቤት በመሆን አንጻር ሁስታል የገነባ ህብረተሰብ ነው ትልልቅ አዳራሾች የገነባ ህብረተሰብ ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን በ180 ሚሊዮን ብር ያጠቃላ ያ 11.2 ኪሎ ሜትሩ ያስፋልት መንገድ 1180 ሚሊዮን ያስፈልጋል የዚህን 30 ሚሊዮን በከተማ አስተዳደር ወጪ ሆኗል አሁን ቀሪም ቢሆን ወደ 150 ሚሊዮን ያለ 100 ሚሊዮኑ ግን በህብረተሰብና በልማት አጋራጫችን ዛሬ ሰበሰባል ብለን አወጀና ዛሬ ባወጀነው መሰረት 3 ኪሎ ሜትሩን የዞኑ አስተዳደር እዚሁ ቃል ገብቶልናል የ3 ኪሎ ሜትሩ ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ብር ይፈልጋል እዚሁ ዛሬ ቃል ወጃው ላይ ወደ 9.5 ሚሊዮን ብር አዳራሽ ላይ እዚሁ ቃል የተገባበት አግባብ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉ ህብረተሰብ አበቀጣይ ያከባባችን ህብረተሰብ ከተባለ ያለው ብቻ ሳይሆን በአግራ አቀፍ ደረጃ ያለው አከባቢ ተወላጅም ውጪም ላይ ከኢትዮጵያ ውጪም ያሉ ህብረተሰቦችን ያከባቢ አካላት አሳትፈን ይሄንን ያዝነው የ11.2 ኪሎ ሜትር 
ያስፋልት መንገድ በሁለት አመት ውስጥ እናጠናቀቀበት ሁኔታ ላይ ዛሬ በህብረተሰብ ሰዓት ውስጥ ምንሰበስበው 100 ሚሊየን ብር ያወጅንበትና በወጃ ስነ ስርዓቱም ቀድም እንደተጠቀስኩት ከዞኑ አስተዳዳሪ ከተለያዩ ለማታይ ባለሀብቶች አጋሮቻችን ቃል እየተገበ ያለበት አግባብ ነው ያለው በዚህ ሁኔታ ነው ዛሬ ያስፋልት ሁኔታ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ከንቲባውም እንዳሉት የበውታ ጅራ እንግዲህ መንግስትና በህብረተሰብ ተሳትፎ በርካታ ሌሎች እቅዶች ማሏቸው ውይይት ያደረጉ ነው ባሉ ሰዓት የሚገኘውና እንግዲህ ምንድነው የቡታ ጅራ ከተማ የቱሪዝም የቱሪዝም ከተማ እንድትሆን እንደዚሁም ደግሞ የኮንፈረንስ ማከለ እንድትሆን የስብሰባ መሰብሰቢያ ቦታዎች እንድትሆኑና የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን ከዚህ ባሻገርም ደግሞ በኢንቨስትመንት እንደዚሁ በአገልግሎት ዘርፍ የሚሳተፉ የግል ባለሀብቶች እንዲመጡ እነዚህን ተለማቶች ማሟላት በመንግስት ብቻ የሚተበክ ሳይሆን በህብረተሰቡም ጭምር እነዚህ ነገሮች አሟልቶ ወደዚህ መሳብ እንደሚገባ የተለያዩ ተሳታፊዎች የተገኙ በንቅናቄው የተገኙ የርሰ ክፍሎች አስተያይታቸው ሰጥቷል ከውታችራ እንግዲህ የነበረን መረጃ ይን መስላል አመሰግናለሁ እኔም ማመሰግናለሁ ሚካኤል ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይ ተባላ ተመልሰን እንጋናኛለን መረጃን ከመስጠት እንዳይቆጠብ መረጃን እንዲሰጥ የሚያረክ አንቀጻል ዋነኛው መርሁ እንደውም እሱ ነው የሚል መልካም ነገር ብቻ እንዲዘገብላቸው የሚፈልጉ ችግሮች ሲኖሩ በራቸውን የሚዘጉ ስልካቸውን የማያነሱ ይሄ መረጃ ስራ የህزب ነው ለዚህ ለምንከተለው ስርዓት ጠቃሚ ነው ብሎ ግንዛቤው ይዞ አቅዶ በዛው ልክ ስራዎችን እየመራ አይደለም ነው የተሳሳተ ግንዛቤ አለ መረጃ ሰጪውም ጋር መረጃ ተቀባዩም ጋር አንድ አንድ ቦታ ስንሄድ አንድ አንድ ተቋማት እነዚህን መረጃዎች ለ ለሚዲያው ለህብረተሰቡ ግልጽ ሆነ አላጭባችሁ ስለባል ምስጥራዊ ናቸው ይላል የቆየና ስር የሰደደ የምስጥራዊነት ልማድ መኖሩ መረጃን እንደልብ ህጉን ተግባራ እንዳይሆን መረጃ እንደልብ ፍሰት እንዳይኖረው ማነቆ ሆኗል የጋዜጠኛውን የሥራ ወሰን ማክበር መቻል አለባችሁ በመረጃ ላይ ተመሰረተ በውቀት ባለቤት ኖሮት የአሳሰቡን ዝንባሌውን የሚገልጽ ዜጋ የመፍጠር ይሁላችሁ ማድረግ ይኖርብናል እቅድ እንዲያዘጋጁ የመረጃ ንጻነቱ አተገባበር ላይ በትክክል ስራ ላይ እንዲያውሉ ቼክሊስቱ ተልኮላቸዋል ከመልክታችን ተመልሰናል ኢቲቪ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ለመልማት ያከናውነች ያለው ተግባር ለአጀንዳ 2063 ኡ ሞን ያለው ሚና የጎላ መሆኑን ሙራን ገለጹ እዚያ ሰሞኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የጎረቤት ሀገራት ጉብኝት አስመልክቶ ሙራኑን አነጋግሯል አባዲ ወይናይ ተጨማሪ ያለው አፍሪካን በ2063 በመሰረተ ልማት የተሳሰረችና ኢኮኖሚያዊ ውህደት እውን የሆነባት አገር ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው በተለይም ኢትዮጵያ አጀንዳውን የተሳካን እንዲሆን የራስዋን ሚና እየተጫወተች ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጅቡቲ ሱዳንና ኬንያ ጉብኝት በማድረግ ከየሀገሮቹ መሪዎች ጋር የተለያየ ስምምነቶችን መፈራረማቸው የሚታወስ ነው። እዚያ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጎረቤት ሀገሮች ጉብኝትን አስመልክቶ ሙራንና አነጋግረዋል። የፌደራሊዝም ሙሩ ዶክተር ሃይለ ዩስታዬ ኢትዮጵያ ለአጀንዳው መሳካት አበረታች የሆነ ርቀት እየሄደች ነው ብለዋል። በ2063 አፍሪካን ኢኮኖሚ ግዴታ ማምጣት ያው መነሻው ከባባዊ የተሰሰሰሙ ተሰሰሰሩ ከቀጠለ አንዱ ባንድ ላይ ዲፔንደንት ይሆናል። መተሳሰር ካለ አንዱ ባንድ ላይ የሚተሳሰርና ዲፔንደንት ዲፔንደንት ካለ ሰላም ይመጣል ለምን አንዱ ጋር አፌክት ሲሆን ሌላ ነገር ጋር አፌክት ይሆናል ኢኮኖሚ ጥቅም አለ እዛ ምንለካ ማለት ነው ያንዱ ጉዳይ አንዱ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እና በዛ አይነት ለአፍሪካ መራሱ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል በየና ማስቦ ወንና ደግሞ አፍሪካ ዩኒየንም ሄድ ኳርተሩ ሙዚ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ያለው የተሻለ ቅስቀሳ ሌሎችን ወደዚህ ሊያመጣችሁ በመለዚ ናዊ አመራር አካዳሚ የአካዳሚክስ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጸጋይ ማሞ አጀንዳው አፍሪካን በመጣና ያብት ለማሳሰር ወሳኝ ድርሻ አለው ብለዋል አሁን የተጀመረው የኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን የመፍጠር ጉዳይ እንተነው ምክንያቱም ሀብት ሲፈጠር ካፒታል ሲፈጠር ካፒታል ሀገር ይለው ሀገር ድንበር አያቀም ካፒታል ስለዚህ በባቡር በተለያየ የመስረተ ልማት የተሳሰረች ምስራቅ አፍሪካ ስትፈጠር ዞሮ ዞሮ ሌላ አዲስ ትልቅ አገር የምፍጠር ራዕይ ያለው እንግስቃሴ ስለሚመስለኝ ተለቁ ጥይታ ማነገር ያመጣል በእያስባል በከተናው የሚፈጠረው ትስስር ኢትዮጵያ የገበያ ድርሻን እንድታገኝ ትልቅ ሚና ይኖርዋል ተብሏል 
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አልጣይ የተሰኘ ውጭ ሀገር ስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ፍቃድን ሰረዘ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አዋጅ ሰራተኞችን ወደ ውጭ የሚሉኩ ኤጀንሲ ባለቤቶች ኢትዮጵያውያን መሆን እንዳለባቸው ደነግጋል ይሁን እንጂ የኢቲቪ ዜና ከቀናስ በፊት በሰራው ዘገባ ይፍቃድ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ለሌለው ግለሰብ እንደተሰጠ መግለጹ ይታወሳል እናም ግለሰቡ የሚመረው አልጣይ የተባለ ኤጀንሲ ፍቃድ መሰረዙን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል በዚህ ጉዳይ በሚኒስቴሩ የውጭ ሀገር ስራስምሪት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ብርሃኑ አበራን በስልክ አነጋግራራቸዋል እሱ ለነቀታተል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግንቦት አንድ ላይ በአቀረበው ዜና ዘገባ ላይ አልጣየር የተባለው ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ይሳም በተለይ ኢትዮጵያነት የተሰጠው ከዛ አባባ አንጻር ሲታይ ከገቢ ሆኖ አለመገኘቱ አንደኛው ሁለተኛ ነገር ከኢትዮ ሳውዲ አረቢያ ጋራ ያለን ስምምነት ባልጸደቀበት ሁኔታ ዜጎችን በጎት መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ እየላከ መሆኑ በተቀረበው የጤና ዘገባ ላይ በመረጋገጡ ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአዋጁ ላይ 923 ላይ የሚከለክለው በተለይ ኤጀንሲ ከጉዞ ወኪሎች ጋራ አብሮ ወይንም በሽርክና መስራቱ አግባብ አሎን አለመሆኑ በመረጋገጡ ምክንያት ከግንቦት ሁለት ቀን ጀምሮ ለሚስር መስራቤቱ በአዋጅ 923 አንቀጻ 41 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ፈቃዱ የተሰረዘ መሆኑንና እንዲሁም በአምስት ቀን ውስጥ የወሰደው ፍቃድ ባስቸኳ እንዲመልስ ውሳኔ ተሰጥቶ ተሰርዞበታል። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነው አንዱ በእኛ በኩል ዋናው ህጋዊ የስራ ስምርዚቱን ማሳመርና ማስተካከል ስለሆነ ድረስ በእኛ በኩል የሚወሰደው እርምጃ ፍቃዱን መሰረዝ ነው እና ማጋድና ኦሬዲ ስለተሰረዘ ታግዷልም ተሰርዟል ነው። በሁለተኛ ነገር ግን ህገወጥ የሰውይ ዝውር ላይ የተሰማራ ስለሆነ ይሄንን የሚመለከተው አካል በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄንን ኤጀንሲ ለፍርድ ወይንም ደግሞ ለሰራ ወንጀል ደግሞ እርምጃ የሚወሰድበትን ሁኔታ ማውሰድ ይገባቸዋል ብዬ ነው ማስበው። በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉ ዘጠኝ ወራት የተሰሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች አበረታች ቢሆኑም ከህብረተሰቡ ፍላጎት አንጻር ሰፊ ስራዎች እንደሚቀሩ ተገለጸ። የከተማ አስተዳደሩ የበጀት አመቱን የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት አካይዷል። ለአዲስ አበባ ከተማ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘገባ ተስፋ ይለምሳ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉ ዘጠኝ ወራት በስራ አድል ፈጠራ በመሰረተ ልማት በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ግምገማ ተካሂዷል የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አባተስጦታው እንደገለጹት በግምገማ መድረኩ የተሰሩ ስራዎች አበረታች ናቸው ነገር ግን ከህብረተሰቡ አዳጊ ፍላጎት አንጻር በቀጣይ ሰፊ ስራዎች ይቀራሉ የመንግስት አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ ስራዎች ባለፈው የመጡ ጥያቶች ቢኖሩም አሁንም የህزب ርካታ ገና ላረጋገጥንም በርካታ حزب ቅሬታዎች አሉ ስለዚህ በቀሪ ወራት እነዚህን የህزب ቅሬታዎች በልዩ ሁኔታ ተረባርበን መፍታት አለብን ለውጥ ማምጣት አለብን ሚላ አቅጣጫ ያስቀምጣናል በስራ አድል ፈጠራ ሆነ የሰራናቸው ስራዎች ብዙ ቢሆኑም ነገር ግን ከወጣቱ ስራ አጥነት ቁጥር አቋያ ሲታይ ወጣቱ ከመፈልገው አቋያ ሲታይ አሁን ገና ብዙ መስራት እንዳለብን አስቀምጣናል የታያዙ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ እነዚህ ያዝናቸው ንቅዶች እና ፕሮግራሞች በሚቀጥሉት ሁለት ወራት አንድ ደረጃ ላይ አድርሰን የተሻለ አሁን ከተመዘገበ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንዳለብን አይተናል በሌላ በኩል ከመሰረተ ልማት ጋር ታይዞ የሚታዩ የቅንጅት አسرار ችግሮችን በቀሪ ግዚያት ውስጥ በፍጥነት ማጠናቀቅ እንደሚገባም አቅጣጫ መቀመጡን ምክትል ከንቲባው ገልጿል በተለይ መዘገየት ለታየባቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ቀድሚያ በመስጠት ለህብረተሰቡ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንደሚገባ በመድረኩ ተወሰነዋል ያሉት ምክትል ከንቲባው ከተማ ውስጥ የሚታዩ ከመሰረተ ልማት ቅንጅት ጉድለት የሚታዩ የተለያዩ ስራዎች አሉ አሁን የኮብልስቶን የሰብዝ ስራ የኮብል መንገር ስራ ሲቆፋፈር እዛው ውሃ መስመሮች ምናምን የሚጎድበት ሁኔታ አለ የፍሳሽ መስመር የውሃ መስመር ሲሰራ መንገዶች ዋና አስፋልት መንገዶች እና እግረኛ መንገዶች የሚጎድበት ሁኔታ አለ ልማቶቹ ያስፈልጉናል ሁሉም ልማቶች ነገር ግን እነዚ ተቀናይተው መሰራት እንዳለባቸው ሁለተኛ የተቆፋፈሩት ደግሞ ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት ፈጥነው ወደ ነበርበት የሚመለሱበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት በሚሉና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ ያስቀምጠናል በመድረኩ ከወረዳስ ከማዕከል የሚገኙ አመራሮች መሳተፋቸውን የገለጸው የአዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። ተመልካቾቻችን ከአጭር መልእክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።
የመንግስት ስኬት ይናገራል አይናገርም የሚል መልእክ ያራሱ ለምን ይቀመጣል ለሁለቱለት ነገር ደሞ ነው ለምን ይቀመጣል ራሱ ለመለክ ቀድምም ማስተነቅቅ ይሄ ነበርው ነው ሐሳብን የመግለጽ መጻነት የግለሰብ ጉዳይ ከሆነ ወይም ደሞ ሚዲያዎች በኤዲቶሪያሎቻቸው የሚያራመዱት ሐሳብ ከሆነ ሚዛናዊነት ብሎ ነገር የለም መውደድና መጥላት ብሎ ነገር የለም የሚሉትን እንደፈለጉ ማለት ይችላል አሪፍ ህጎችም ኖር ወይ ግን ሰዎቹ እነኛን ህጎች ሰዎች የሚሰማቸው ያህል ካልሆነ ራሳቸውን የሚገድቡበት የጋዜጠኝነት ስራን አፌክት የሚያደርጉ አንቀጾች አሉት ኢቲክሱ በሚፈቅደው ፕሮፌሽኑ በመለው ምንም ሚዲያ አልሰራም ይያልኩ አይደለም ኡ የተለያየ እምነት ያላቸው ሰዎች እምነታቸውን በአደባባይ አርቲኩሌት እንዲያደርጉ እድል መስጠት ነው ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት ተፈጥሯዊ እና ህገ መንግስታዊ ከሆነ መንግስታዊ ንብረት አይደለም ማሐበረሰባዊ ሀብት ሰዋዊ ሀብት ከውጭ ወዳገኛናቸው ዜናዎቻችን አለፈን በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የቀጠናው የርስ በርስ ግጭት ምክንያት ከ400 ሺህ በላይ ህፃናት ለከፋራ መጋለጣቸውን ችግሩ ማሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የተባበሩት መንግስታ ድርጅት አስተዋቀ በሀገሪቱ ያስጨኳይ የምግብር ዳሳ የማይደረክ ሆነም በርካታ ህፃናት ህይወታቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ተገልጿል ዘገባው የአልጄዚራ ነው ሜሮን በረዳ ታቀርበዋለች እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጣር በ2016 በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንግስት ባለስልጣናት በሀገሪቱ መሪ ደጋፊዎችና በተቃዋሚዎች ማሐከል የተጀመረው የስልጣን ሽኩቻ ሀገሪቱ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንድታመራ ምክንያት ከሆነ ሁለት አመታትን አስቆጥሯል በሀገሪቱ የተከሰከሰው የጦርነት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስደት መንስ ይሆናል 60 በመቶ የሚሆኑ ህፃናት በጦርነቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተገደዋል 2 ሚሊዮን የሚጠቁት ደግሞ አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ከዚህ የከፋው ግን 400 ሺህ የሚሆኑ ሆኑት የሀገሪቱ ህፃናት በመግብጦት ምክንያት የሙታፋፍ ላይ ይገኛሉ። ሎራት በዘለቀው በዚህ ጦርነት አስከፊ የመግብጦት እየገጠመ ነው። 770 ሺህ ህፃናት ለከፈ የመግብጦት ተዳርገዋል። 400 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ እጅ ጋር ሳሳቢ ደረጃ ላይ ናቸው። ይህ ማለት ደግሞ እነዚህ ህፃናት በየትኛው ሰዓት ላይ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል? እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ አዲስ አይደለም ነገር ግን አስከፊነቱ የትኛው አይነት የእርዳታ ድርጅት እዚህ የለም ሀገሪቱ እንደ የመን ሶሪያና ኢራቅ ያለ ተመሳሳይ ጣፈንታ እየገጠማት መሆኑን ያስታወቀው የተባበሩት መንግስታት በሀገሪቱ አስጨኳይ የምግብ እርዳታ ለማድረስ ከ80 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልጋ አስተውቋል ይህ በቂ አይደለም ሚሉት የተቃዋሚ ጎራ መሪዎች ሀገሪቱን የተረጋጋችና ሰላማዊ ለማድረግ አስጨኳይ እርምጃ የሚያስፈልጋል ብለዋል nothing will ever be enough ወደዚ ሀገር ሰባዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ምንም አይነት ነገር በቂ አይደለም ይህ ሀገር ለዘመና ስትፈራረስ የነበረች ሀገር ናት we want to build a nation that have to have stability እኛ ሀገር መገንባትን ፈልጋለን በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠርም ጭምር የኮንጎ ጉዳይ አፋጣኝ መላሽ የሚሻ ጉዳይ ነው ሀገሪቱ አሁን በመፈራረስ ላይ ነው የምትገኘው በሀገሪቱ አፋጣኝ እርዳታ መላሽ የማይሰጥ ከሆነ ግን በመግብ ጦት ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህፃናት ቁጥር የሚጨምር የተባበሩት መንግስታት አስተዋቀዋል በኢራቅ የተካሄደው ምርጫ የቀጣ የሀገሪቱን እጣፋንታ የሚወስን መሆኑን መራጮች ገለጹ በመርጫው ዝቅተኛ መራጮች የተሳተፉበትም ነው ተብሏል ሰለሞን ገዳ ዝርዝር አለው ኢራቅ ራሱን ኤስኤስ ብሎ የሚጠራው የሽብር ቡድን ካሸነፈች በኋላ የመጀመሪያውን ሀገራዊ ምርጫ ከሄዳለች 24.5 ሚሊዮን ኢራቃውያን በመራጭነት በተመዘገቡበት በዚህ ምርጫ ዝቅተኛ የሆነ መራጭ የተመዘገበበትም ነው ተብሏል እስካሁን ባለው የቆጠራ ሂደት ለመራጭነት ከተመዘገቡት ውስጥ 44.5 የሚሆኑት ብቻ ናቸው መምረጥ የቻሉት ከ32 የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጡ 7000 ተፈካካሪዎች በሚወዳደሩበት የኢራቅ ምርጫ ከፍ ባለ የጸጥታ ጥበቃ ነው የተካሄደው ይህም ሆኖ ግን በመስራቅ ኢራቅ በተፈጠረ ግጭት የአንድ የጸጥታ ኃይል ህይወት ሲያልፍ ሌሎች አምስት ዜጎች ደግሞ የመቁሰል አደጋ ድርሶባቸዋል መራጮች በበኩላቸው ምርጫው የኢራቅን ቀጣይ ጣፋንታ የሚወስን ነው ብለዋል አሁን በኢራቅ ያለው ጦርነት አብቅቷል ዜጎችም ንግድና የልማት ስራ የሚያከናውኑበት ወቅት ነው ይህ ምርጫም የእኛ ነጣፋንታ የሚወስን ነው የሚሆነው በዚህ ምርጫ ምክንያት ሁሉም ነገሮች የተሻሉ እንደሚሆኑ ተስፋ ደርጋለሁ የኢራቅ ምክር ቤት 329 መቀመጫዎች ያሉት ሲሆን አንድ ፓርቲ ለማሸነፍ 165 መቀመጫዎችን ማሸነፍ ይኖርበታል። ባሁኑ ምርጫ ግን ይህንን ውጤት የሚያገኝ ፓርቲ ስለማይኖር 
የፓርቲዎች ጥምረት ይጠበቃል ሲል የዘገበው የቱርክ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ነው ቀደም ሲል ወደ አንተ የደረሰውን ዜና ቀርበው ሰለሞን ጸጋይ ነበር ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራ ጣቢያዎች ለተዘጋ መሆኑን አስታውቀች በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተገባራዊ እንደምታደርግ ገለጸችው ሰሜን ኮሪያ ለሂደቱም የተለያየ ስራዎች እንደሚከናወኑ ተቆማለች የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ዩን ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ከመገናኘታቸው በፊት እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል ጣቢያው ከሚዘጋበት በሚዘጋበት ወቅት የደቡብ ኮሪያ የአሜሪካ ቻይና ሩሲያና ብሪታንያ ታዛቢዎች ይገኛሉ ተብሏል ይበንድ እንዳለም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሰሜን ኮሪያ ውሳኔን ማድነቃቸውን አልጄዚራና ሲጂቴን ዘግቧል